Kita beralih ke informasi lain, pemirsa dua ekor kalkun dari Iowa yang minggu ini diharapkan akan diampuni oleh Presiden Donald Trump dalam tradisi Thanksgiving tahunan menginap di Weird Intercontinental Hotel. Tempat menginapnya adalah hotel mewah di Washington DC yang sudah lama terbiasa menerima pejabat politik dan selebriti. Dua ekor kalkun bernama Corn and Cob berjalan mondar-mandir, melahap dan menggembungkan bulu mereka saat fotografer dan kamera TV menangkap setiap gerakan mereka pada Senin pagi 23 November. Pasangan ini dibesarkan oleh Ketua Federasi Kalkun Ron Cardell, seorang petani generasi ke-6 dari Iowa di sebuah pertanian dekat Walcott, Iowa. I think this event is great today because Lord knows 2020 has been a little challenge, whether it's a COVID, whether it's fires, whether it's uh, uh, economic turmoil. I think it's great to celebrate something that's happy, something that's for everybody, something that's for all of America. Dengan gaya Washington yang sebenarnya, jajak pendapat akan memutuskan kalkun mana yang akan menerima pengampunan resmi dari Presiden Trump pada upacara gedung putih di Rose Garden pada hari Selasa 24 November. In this grand tradition, I am pleased to announce that today's lucky bird and guest of honor is named Peas, along with his alternate named Carrots. The children will understand that. The winner of this vote was decided by a fair and open election conducted on the White House website. This was a fair election. Unfortunately, Carrots refused to concede and demanded a recount, and we're still fighting with carrots. And I will tell you, we've come to a conclusion. Carrots, I'm sorry to tell you, the result did not change. Kedua kalkun kemudian akan kembali ke Iowa, di mana mereka akan tinggal selama sisa hari mereka di Departemen Ilmu Hewan Universitas Negeri Iowa. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Kontributor Nusantara TV melaporkan.